Shen Sining, layo ng uh, pag-aaral na ito, na ituro o ipakita ang pagkakaugnay ng siyensa at sining. Lagit-lagi na lamang kasi nating pinag ang mga ito na parabang tubig at langis. Samantalang ang siyensa at sining ay maraming pagkakatulad. Sila ay nag sila ay nakatuon sa ideya, teora at hinuha, sila ay nasa laboratorio at studio, sila ay nag-aaral ng mga material, tao, kultura, kasaysayan, relihiyon at mitolohiya. Sila ay natututong lumikha mula sa impormasyonal. Sila ay nanggaling sa salitang arte mula sa salitang tekne na pinagmulan din ng salitang teknik at technology. Pinatunayan ito ng mga naunang alagad ng sining at siyensya Gaya ni na Leonardo da Vinci, Johan Vermeer, Claude Monet, Juan Luna, George Zora, Pablo Picasso, Fernando Morsolo, Victorio Edades, Ansel Adams, Carlos Botong Francisco, Galo Ocampo, James Terrell, Alfredo Escuito, Jordan Mangosan, A.G. Sanyo, Shi She Huang, at marami pang iba lalong-lalo na sa larangan ng panitikan, partikular sa science fiction. Inuugat ang simula nito sa Darna ni Mars Ravelo, ni Teodorico Santos sa kanyang Exur, kay Codlando del Mundo sa kanyang Toko sa Madre de Cacao, ang Apollo Centennial ni Gregorio de Brillantes ay isa rin. Ang Orbit 21 ni Jose Maria Espino. Pati ang Aliwan Paradise ni Mike De Leon. Ang Kidnap by the Gods ni Arnel Salgado. Kabilang na rin dito ang ang pamilyang kumakain ng lupa ni Kevin De La Cruz at ang mga pasimuno ng speculative fiction gaya ni na Dean Alfar at Jeremy Arambolo. Nandiyan din si Big Sitoy o Lakambini Sitoy sa kanyang Secret Notes on the Dead Stars. At ang mga koleksyon ng mag-asawang Alfar at Kate Aton Osias sa kanilang Filipino Speculative Fiction. Isama na rin natin ang Expeditions Comics. Ang Diaspora Ad Astra ang Project 17 ni Eliza Victoria at marami pang iba. Kabilang na nga rin dito ang panitikang pambata. Kasama na dito si Rene Villanueva sa kanyang ang pambihirang buhok ni Lola o si Luis Catmaitan sa kanyang si Duglit at ang iba pang kwentong medikal o si Ogi Rivera sa kanyang alamat ng ampalaya na naging musical pa. Isama na rin natin ang ventriloquist na si Oni Carcamo dahil ginagamit siyang puppetry sa pagbubunsod ng mga isyong pangkalusugan. Pati ang Philippine Educational Theater Association sa kanilang Art Zone. Sa pelikula, nandyan din ang editor at Filmmaker na si Mirana Medina sa kanyang Alyana at iba pa. Nandiyan din ang mga grupong One Heart Express na nagtataguyod ng kung tawagin ay Expressive Arts Therapy. Ito yung kanilang Integrated Arts, ang Casing Sining, at ang Theater Therapy. Kabilang na rin ang Foundation Awit o Advancing Wellness 
instruction and talents na nagbibigay o gumagawa ng Fabric of Life, Forum Theater, at marami pang iba. Kailan nga ba nagiging agham ang arte? Sa mga institusyonal na proyekto, nandyan ang butil at nandyan din ang sustaining the archipelago. Sa mga individual na proyekto, nandyan ang poetry at palay bigas kanin. Simulan natin sa butil. Ito ay ang pagpapakita ng ekosistema ng gamit ng palay sa sining. Kaya ginawa ito sa uh, panitikan, sa sayaw, sa musika, sa sining visual at teatro ng mga estudyante ng Philippine High School for the Arts. Nandyan din ang Sustaining the Archipelago, isang antolohiya ng tinatawag na Philippine Eco Poetry. Ano nga bang Eco Poetry o Eco Tula? Ito ay isang kalipunan ng mga tulang nag-iimbestiga sa nilalaman at anyo ng ugnayan ng wika, kalikasan, kultura at pananaw ng tao. Ito rin ay koleksyon ng mga tulang nagsasaliksik sa posibilidad ng paghahandog ng isang punto de vista ng kalikasan, isang interrelasyon ng mga nilalang at mga tukod ng tungkulin sa pagsasatitik ng anumang likas. Nandiyan din ang paggamit ng tula bilang terapiya. Kakambal na yatang isinilang ang Pilipinas at ang mga tulang ukol sa sakit, sakit at pasakit. Maging sa mga pasyon na ang kauna-unahan ay inilimbag noong labing pito tatlo at labing pito apat bilang mahal na pasyon ni Yeso Kristong Panginoon na tinatula. Ni Gaspar Aquino de Belen ay hindi lamang sumento sa pasakit ni Yeso Kristo kundi na mga taong nakapaligid sa Kanya. Katunayan, ang taguri sa pasyon ng mga taga Cebu ay pagsakit. Noon pa mang panahon ni Apolinario de la Cruz o Hermano Pule, bahag yun na ng kanyang ritual sa pili ng kanyang Cofradia de San Jose na itinatag noong labing walo at lumpot dalwa ang ganitong panulaang kung tawagin ay panalangin. Pakundangan sa iyong pitong sakit at ligayang kinamtan mo noong kasama ang iyong iniibig na esposa. Lalo na sa sakbibi ng siphayo ang awit ni Francisco Baltasar o Balagtas sa Florante at Laura na nasundan ng isang tulang pangaral sa isang binibining ikakasal. Kung magkakaanak kay narito ang hirap bukod sa babating kapagurat puyat mura sa asawa at sa batang pag-iyak sabay titiisin ang nasawing palad. Maging ang masugid na tahagahanga ni Baltasar o Balagtas na si Jose Rizal ay maituturing na makata rin ng sakit o sakit hanggang sa kanyang huling paalam. Bayang minamahal, sakit ng lahat ni ring mga sakit, sintang Pilipinas, pakinggan mo ngayon ang huli kong sambit, diway iniwan mo ang aking magulang at mga pag-ibig. Ako'y yayao na sa walang alipit, walang manlulupig. Ang Diyos, ang harit, hindi pumapatay ni ang pananalig. Kahit sa mga kapanabayan ni Rizal, mababanag ang sakit halimbawa, hindi lamang sa pag-ibig sa tinubuang lupa ni Andres Bonifacio kundi sa kanyang katapusang hibik ng Pilipinas na kung tutuusin ay tagon sa sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas na isa ring tugon sa hibik ng Pilipinas sa inang Espanya ni Hermine Hildo Flores. Ipagpapatuloy ang ganitong panulaan ng reforma at revolusyon, subalit may kaparis ng katipunerong si Diego Mojica na susulat ng hibik ng inang Pilipinas na hihimok sa mga anak ng bayan na sumuko upang huwag ituring na tulisan o bandido ng mga Amerikano. Sa kabilang banda, maglalabas ang Heraldo Filipino ng Maakda ng siyam na kababaihang makata na ang tula ay tulad nito. Masakop man tayo ng kuhilang Yankees 
ay mamamatay rin sa mga pasakit. Mahanggay mamatay sa pagtatangkilik ng dapat igalang nating matawid. Nagalap noon ang pagsisisi at pagdududa ng mga Filipino sa patakarang benevolent assimilation ng mga Amerikano. Sa loobing ganito, ang magsisilang sa mga makatang karamihan ay mamamahayag tulad ni Florentino Colantes na nagpasimula ng mga tudling na tula na kilala bilang buhay lansangan na nasunda naman ng Buhay Maynila ng hari ng balagtasan na si Jose Corazon de Jesus o mas kilala bilang Joseng Batute. Sariling hardin ng pambansang alagad ng sining na si Amado V. Hernandez na ang kariniwang tumatalakay sa sakit ng lipunan. Isa sa mga pangunahin ng pagtalakay sa ganitong paksain ay pinakaradikal sa makatang Tagalog na si Benigno Aramos na tinagore ang Poeta Revolusyonaryo. Magsusulputan din ang mga makatang kaparis niya sa Bicolanong si Zacarias Lorino na sumulat ng Maherak sa May Helang o Kaawaan ang May Sakit. Ano't anuman, bibihira rin ang mga taludtod at talinghaga tungkol sa totoong karamdaman. Mas madalang ang mga isinulat na akta sa panulaan man hindi ng isa mismong may sakit. Hindi ba wala namang karapatan kung tutuusin ang mga pasyenteng maging manunulat? Lalo na sa larangan ng pagtula. Ano naman ang kanilang muwang sa tugma o sukat halimbawa? Sa kabilang banda, kung diringgin ang mga inchik sa pagwiwikang walang sakit, walang tula. Ito ay posible. Nandyan ang sining ng pagpapahayag. May dula na kung tawagin ay sense of tumor. May sayaw na kung tawagin ay hibik, hikbi sa lansangan. May exhibit na kung tawagin ay tripis, CCP sining sa skwela at batang sining. Nandyan din ang journal na pinasimunuan ng Stairway Foundation Nandyan din ang tanghal talinhaga na pinamagatang awit tulansangan. Nandyan ang pagsusulat ng diham na sinimula ng Citizens Drug Watch at ang pagsusulat ng kwento ng mga comfort women mula sa Lila, Filipina. Nandyan halimbawa ang metapisika ng kakulangan ni R.P. Ang akala ko ng isang batang walang pangalan at nariyan din ang likhang sining ng isang anak habang nasasaksayan niya ang kanyang ina na lulunod sa isang baha noon sa Infanta Quezon. Ito naman ang isang personal komproyekto na kung tawagin ay palay bigas kanin. Dahil sa panahon ngayon, tayo ay laging umaangkat ng palay, hindi na kilala ng kabataan na mas kilala ngayon bilang mga millennials kung saan ang gagaling ang kanilang kinakain. Kaya lumikha ako ng mga tula na nilapatan ng musika ni na Joey Ayala, Cynthia Alexander, Noel Cabangon at iba pang mga musikero. Noong ikadalumpot pito ng Hunyo, dalawan libo walo, nagbitiw si Bill Gates sa Microsoft at tumutok sa Bill and Melinda Gates Foundation. Ang pinagkaabala nilang mag-asawa ay ang pag-aambag ng 30 milyong dolyar sa isang proyektong Svalbard Global Seed Vault. Ito ay nasa Svalbard, sa Banan Sea, malapit sa Arctic Ocean. Nasa 1,110 km ang layo sa North Pole. Sakop ito ng Norway mula pa noong 1,125. Bakit kaya nagbuhos ng salipirito ang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo mula noong 1,115 hanggang 2,100? Kagaya o kasama ng Rockefeller Foundation, Monsanto Corporation, Syngenta Foundation, at iba pa. Dahil ito sa tinatawag na Noah's Ark for securing biological diversity for future generations. Dito inilagak ang apat 
1.5 milyong buto mula sa Colombia, Mexico, Canada, Syria, Nigeria, Pakistan, Kenya, at iba pa. Ang Pilipinas, sa tulong ng International Rice Research Institute, ay nagdeposito ng rice packet number one bilang pinakaunang uri ng ani ng kahit na anong halaman. Nagpadala ang iri ng 70,000 ng uri ng palay mula sa 123 bansa. Dito inilalagak ang agrikultura o kultura ng mundo laban sa panganib. Ito ay proteksyon sakaling magkaroon ng sakuna. Halimbawa, digmaang nuklear, banggaang asteroid, pagbabago ng klima, o delubyo. Kailan pa natin gagawin ang kamalayang palay, bigas, kanin? Sa mga halimbawang nabanggit, sana makatulong ito sa inyo mismong paglalangkap ng sining at siyensya o siyensya at sining.